pais, alunos e funcionários de uma escola estadual na Serra viveram momentos de pânico hoje de manhã, depois que uma ameaça de massacre no local começou a circular nas redes sociais. O autor dessa ameaça seria um aluno. Vamos voltar a conversar com a nossa repórter Tainara Nascimento, que também está nesse caso. Tainara, teve pai, teve mãe que preferiu nem levar o filho para a escola hoje, né? Com muito medo. É com você, minha amiga. Ei, Bruna, sim, pais, alunos e também servidores da escola ficaram assustados. A ameaça que veio de forma anônima foi em direção à escola Iracema Conceição da Silva, que fica lá em Chácara Parreiral, na Serra. A, a ameaça diz assim, eu vou ler na íntegra pra, para vocês. Isso mesmo, eu vou fazer um massacre na escola Iracema, nesta segunda-feira. Eu vou matar a todos que forem à escola segunda-feira. Já está avisado, diretora, você é a principal. Eles citam o nome da diretora, mas é claro, a gente não vai expor. E isso, né, como vê o aluno, servidores que ficaram assustados, nós temos inclusive o relato de uma das servidoras que diz que acordou hoje muito, é, assim, é, triste, né, que fez ela relembrar os casos que aconteceram em Aracruz, que de fato um, um massacre chegou a acontecer. E como essa ameaça veio hoje pela manhã, ela ficou receosa em ir à escola. Ela foi até a nossa redação prestar uma, um um depoimento e nós vamos conferir agora. Tainara, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ver daqui a pouquinho o relato dessa professora. É uma professora, gente, que assim, é uma funcionária que assim como os outros funcionários ali da escola, ficou sabendo hoje de manhã, você imagina, segunda-feira, né, início de expediente, todo mundo se preparando para ir trabalhar e pelo telefone ela recebeu, assim como as outras pessoas, a comunidade escolar, essa mensagem aí, essa ameaça de massacre pelo telefone. Foi um desespero total, desespero geral, ninguém sabia o que de fato estava acontecendo. Claro, os pais também tiveram acesso, né, porque essa mensagem chegou também pelo celular dos alunos e muitos pais e mães decidiram não levar as crianças para a escola, lógico, com muito medo. Né? Esse, nesse relato, a funcionária também pede, inclusive, uma atenção especial da polícia em relação à segurança ali na frente dessa escola, né? já que não é a primeira vez que eles passam por essa situação aí de medo, de muita insegurança. Vamos fazer o seguinte, a gente já tem a entrevista dessa funcionária, bota aí no ar para a gente ouvir o relato dela. Foi logo pela manhã, né, quando um aluno informou que a escola estava sob essa ameaça e assim, eu tomei um susto, porque foi logo que eu acordei, imagine, se acordar, receber uma mensagem dessa de que vai ter um massacre no ambiente de trabalho que você está ali todos os dias, né. O que, que você pensa naquele momento? Meu Deus, eu revivi tudo o que aconteceu em Aracruz. Eu acho que tem que ter uma investigação, porque está todo mundo apavorado, todo mundo em pânico, inclusive os alunos. O mais engraçado é que a polícia ela dá essa, essa atenção ali um, dois, três dias, né? E depois disso não aconteceu nada a polícia some. E acredito que é, uma, que é uma situação geral, que não é só específica dessa escola. E que eu acho que as autoridades aí, elas têm que ter um olhar diferenciado para essa questão da segurança. Pois é, complicado, realmente, né, Tainara? A gente está aqui de volta com você. Tainara, tem resposta aí dos órgãos competentes a respeito dessa situação, minha amiga? Pois é, né, Bruna? Muito triste, né, para essa servidora. Nós temos a, a nota da Defesa Social que informou que recebeu a informação por meio do serviço de inteligência e por precaução e para garantir a segurança da comunidade escolar, foi enviada uma equipe de segurança para garantir a ordem. De fato, nós fomos lá à escola hoje pela manhã, a Polícia Militar estava lá, a Guarda Municipal também, mas como essa, essa servidora disse, ela quer a polícia mais segurança de forma efetiva todos os dias para garantir a segurança de pais, servidores e alunos, né Bruna? É o que todo mundo precisa realmente, sem dúvidas. É de mais segurança, a comunidade escolar como um todo está precisando desse olhar especial para entender até o que está acontecendo com esses jovens. Né? Isso não pode acontecer, um dia aí de aula praticamente perdido por conta aí desse medo de uma ameaça de massacre. Isso é muito sério, gente. Tainara, obrigada aí pelas informações, tá minha amiga? Até mais.